വെൽക്കം ടു പി ജി മെക്ക് പി ജി മെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും പതിനൊന്നിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും ഒരു വലിയ സംഖ്യ വന്നാലും ചെറിയ സംഖ്യ വന്നാലും എങ്ങനെ നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നിശേഷണം ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ലെവൻ പതിനൊന്ന് കൊണ്ടുള്ള നിശേഷണം വലിയ സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ ചെറിയ സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടമൊന്നും വരാതിരിക്കുക നിശേഷഹരണം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ അറുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഈ ഒരു സംഖ്യ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുടെ തുകയല്ല ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങൾ ഒന്നിടവിട്ട ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കുക തുക അതാണ് കൂട്ടി നോക്കുകയാണ് തുക തുകയുടെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുകയാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസം പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വരിക ഓക്കെ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വരിക പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഓക്കെ ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആറ് രണ്ട് വേറെ ആണെങ്കിൽ നാല് നാല് ആറ് രണ്ടും എട്ട് നാല് നാലും എട്ട് തുകയുടെ വ്യത്യാസം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുടെ തുകയാണ് തുകയുടെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്നാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ വലുത് രണ്ടും വലുതാണ് രണ്ടും ഒരേപോലെ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം അൻപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് അൻപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് 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 അധികം അഞ്ച് അധികം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് വേറെ ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുണ്ടല്ലോ മൂന്നും ഒന്നും നാല് തുകയുടെ ഇത് രണ്ട് ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുടെ തുകയായി ഒരു ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങൾ പതിനഞ്ചും ഒരു ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങൾ നാലുമായി തുകയുടെ തുകയായി ഇനി വ്യത്യാസം കാണുക തുകയുടെ വ്യത്യാസം തന്നെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നായി അല്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് നോക്കാം പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുടെ തുകയല്ല ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് മൂന്നും നാലും അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് വേറെ ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങൾ ആറും ഉണ്ട് മൂന്നും ഉണ്ട് ആറ് മൂന്നും ഒമ്പത് ഒമ്പതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പൂജ്യം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കാം ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് ആറ് ഒന്ന് ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് അതിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയാണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ആറ് വരുന്നത് ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങൾ ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് വേറെ ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഏഴ് ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതുക ആറ് വിട്ടതിന് ശേഷം കൂട്ടി എഴുതുക ഒന്ന് മൂന്നും നാല് നാലും ആറും ആറ് അധികം നാല് ആറും കൂടെ കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് അത് ആറ് അധികം നാല് വേറെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് പത്തും ആറ് അധികം നാലും നാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടി പത്തിന് തുല്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ആറിന് ഏത് പറഞ്ഞാൽ ആറിന് ഡിജിറ്റായ ആറ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ആറിന് ഡിജിറ്റായ ആറ് വരുമ്പോൾ ആറ് നാലും പത്താവുന്നു ഇവിടെ പത്തും പത്തും തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം വരുന്നു അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആറിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരം ആറാണ് ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസം സിമ്പിളാണ് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് എത്ര വലിയ സംഖ്യ ആയിരുന്നാലും ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നിടവിട്ട അക്കങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ കൂട്ടി നോക്കുക എന്നിട്ട
രണ്ട് അഞ്ച് ഉസാഹ് എത്രയാണ് ഉസാഹ് ഒന്നായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഏഴ് ഉസാഹ് ഒന്നായിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ കോപ്പറൻ ജോഡികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓർമ്മ ഇരിക്കുക ഇത് പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷമുള്ള നിശേഷകരണ ഡെവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കോപ്പറൈൻ ജോഡികൾ എന്തെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് മൂന്ന് ഏഴ് ഉസാഖ ഒന്നായിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ആയി വരുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് കോപ്പറൈൻ ജോഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് അതേപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് കോപ്പറൈൻ ജോഡികളാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഇതെല്ലാം കോപ്പറൈൻ ജോഡികളാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യയെ നിശേഷം കഴിയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കോപ്പറൈൻ ജോഡികളെ കുറിച്ച് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കോപ്പറൈൻ ജോഡികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഘടകങ്ങളായി വരുന്ന പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കോപ്പറൈൻ ജോഡികൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ടാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ടാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടാണ് വേറെ ഇല്ല അപ്പോൾ കോപ്പറൈൻ ജോഡി രണ്ടും ആറും ഉസാഖ രണ്ടായിരിക്കും അത് കോപ്പറൈൻ ജോഡി അല്ല കോപ്പറൈൻ ജോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നും നാലും കോപ്പറൈൻ ജോഡിയല്ലേ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടും നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കോപ്പറൈൻ ജോഡികളായ മൂന്ന് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടും നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കും പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും നമുക്ക് കോപ്പറൈൻ ജോഡിയുടെ ബേസിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ രണ്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഇനി പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള കോപ്പറൈൻ ജോഡി വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കോപ്പറൈൻ ജോഡികളായ മൂന്ന് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും നിശേഷഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടും നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമില്ല എന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് സെക്കൻഡിനകത്ത് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ കോപ്പറൈൻ ജോഡികളായ മൂന്ന് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ട് നിശേഷഹരിക്കാൻ കഴിയണം മൂന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല നാല് കൊണ്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ നടക്കില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് നാല് കൊണ്ട് നടക്കുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കും അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം എന്താണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ട നാലിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താം അവസാനത്തെ രണ്ടാക്കം മാത്രം എടുത്താൽ മതി നാൽപ്പത്തി നാല് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇനി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുക അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് പത്തുനാല് പതിനാല് പതിനാല് നാലും പതിനെട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഉറപ്പായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എഴുപത്തിയെട്ട് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലേ നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എടുക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കാം മൂന്നിൻ്റെ ഗുണതവും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് ഏഴ് എട്ടും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാലും പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഒമ്പത് ഇരു ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ടും മുപ്പത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണതമാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കും പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ നിശേഷകരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപ്പറൈൻ ജോഡികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ അറിയാം അത് ബേസ് ചെയ്ത് കോപ്പറൈൻ ജോഡികളെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത്രയൊക്കെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഇതിന് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ കോപ്പറൈൻ ജോഡികൾ ഏതൊക്കെയാണ് പന്ത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ജോഡികൾ നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ഇൻറ്റു കൊണ്ടോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ നാല് ഇൻറ്റു ഇല്ല അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു ഇല്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ കോപ്പറൈൻ ജോഡി മൂന്നും അഞ്ചും അല്ലേ മൂന്നും അഞ്ചും അതിൻ്റെ ഉത്സാഹം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോപ്പറൈൻ ജോഡി മൂന്നും അഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ടും നിശേഷഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കൊണ്ടും സാധിക്കും അതാണ് പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം ഏത് വലിയ സംഖ്യ വന്നാലും കോപ്പറൈൻ ജോഡി
അതുകൊണ്ട് ഡീം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ആൻസർ ഷീറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ ഏഴ് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂന്നും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തി ആറിനണ്ടും ഇരുപത്തിയെട്ട് എട്ടിനെണ്ണും പത്ത് ഒരിക്കലും മൂന്നിന് കൂടുതലല്ല അപ്പോൾ ഉത്തരവ് എഴുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്താണ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം ഏത് സംഖ്യ വരുന്നു അതിന്റെ കോപ്പറേം ജോഡി കൊടുക്കുക ചെയ്യുക നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നോക്കാം ഒരു മുൻകാല പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടെ നോക്കാം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എങ്ങനെ നാല് സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ എന്നാണ് നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം വലിയ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോപ്പറേം ജോഡി പതിനെട്ടിൻ്റെ ജോഡികൾ നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എഴുതേണ്ട രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പതിനെട്ടാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ടാണ് അടുത്ത് ജോഡികൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഇല്ല അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇല്ല ആറ് ഇൻറ്റു ഇല്ല ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇല്ല എട്ട് ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ കോപ്പറേം ജോഡി എന്നാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മൂന്നും ആറും കോപ്പറേം ജോഡിയാണോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഉസാഹം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉസാഹം വരുന്ന രണ്ട് ഒൻപതും അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് പതിനെട്ട് കൊണ്ടും സാധിക്കും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ കോപ്പറേം ജോഡി എടുക്കുക ചെയ്യുക രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഒൻപത് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും ഒൻപത് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള സംഖ്യകളെ വേണം ആദ്യം കാണാൻ രണ്ട് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരട്ട സംഖ്യ മാത്രം എടുത്താൽ ഇതും ഇതും മാത്രം എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെ മാത്രം എടുത്ത് അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുക ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ കഴിയും എട്ട് രണ്ടും പത്ത് പത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ടും പതിനേഴ് പതിനേഴ് നാലും ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാലും ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് അൻപത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറിനെ നോക്കാം എട്ട് രണ്ട് പത്ത് പത്തഞ്ചും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ടും പതിനേഴ് പതിനേഴ് നാല് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നും ആറും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഏഴും രണ്ട് ഒൻപത് ഉറപ്പായിട്ട് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ കഴിയും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഒരു എൽ ഡി ക്ലർക്ക് കൊല്ലം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അൻപത്തി രണ്ട് ഇരുപത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ കിട്ടുമെന്നാണ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് എന്നുള്ള ചോയ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പതിനെട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ടും ഒൻപത് കൊണ്ടും ഓക്കെ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കണം അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുക എട്ട് അഞ്ചും പതിമൂന്ന് രണ്ടും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും ഒരു മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ടാവും ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചോയ്സിൽ മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്പം അപ്പം തന്നെ മൂന്ന് ശരിയാക്കും ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാവും അത് ഒറ്റ സംഖ്യ ആവും രണ്ടും കൊണ്ട് നിശേഷമായിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യ ആവുന്നവരെ നോക്കുക നമ്മൾ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണം നോക്കുക ആദ്യം ഒമ്പതാണ് രണ്ടാമത് പതിനെട്ടാണ് മൂന്നാമത് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് നാലാമത് മുപ്പത്തി ആറ് ആദ്യം ഒറ്റ സംഖ്യ രണ്ടാമത് ഇരട്ട സംഖ്യ ആദ്യം ഒറ്റ സംഖ്യ രണ്ടാമത് ഇരട്ട സംഖ്യ അങ്ങനെയായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ കാണുന്നത് ആദ്യം ഒറ്റ രണ്ടാമത് ഇരട്ട ആദ്യം ഒറ്റ രണ്ടാമത് ഇരട്ട അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യ ആയാൽ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നായി അത് ഒറ്റ സംഖ്യ ആയാൽ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി മൂന്നും മൂന്ന് കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണം അടുത്ത ഒരു ഒമ്പതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണം ആയില്ലേ ഒമ്പത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ അൻപത്തി എട്ട് ഇരുപതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടി
എട്ട് ഒരെട്ട് എട്ട് അൻപത്തി ആറ് എട്ട് ഏട്ട് അമ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ എട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ കഴിയും അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് 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 ആറ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഒന്നാണ് പതിനൊന്ന് പൂജ്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഒരു എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പൂജ്യം ഇരുപത്തി നാല് അൻപത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനേഴ് പൂജ്യം അൻപത്തി ആറ് ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് ഈ നാല് വലിയ സംഖ്യകളാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഖ്യകളായിരുന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോപ്പറയും ജോഡികൾ കണ്ടെത്തി എളുപ്പമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൻ്റെ കോപ്പറയും ജോഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അല്ലേ പതിനൊന്ന് ഒൻപതും ഉസാഹം എത്രയാണ് ഒന്നല്ലേ വരത്തുള്ളൂ ഒരു സംഖ്യ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് കാണിക്കും സാധിക്കും നമുക്ക് വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം പതിനൊന്ന് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രൂപ അക്കങ്ങളുടെ തുക പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒൻപതാണെങ്കിൽ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുക ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതം ഓക്കെ എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും പതിനാല് നാലും പതിനെട്ട് അഞ്ച് ഏഴും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും രണ്ടും പതിനേഴ് മൂന്നും പതിനെട്ട് ഇതെല്ലാം ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ഒമ്പത് സീക്വൽ ടു ഒൻപത് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് അഞ്ചും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും ആറും പത്തൊൻപത് ഇത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കൊണ്ട് പോകത്തില്ല രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് 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 മൂന്നും പത്ത് ഒന്ന് ഒന്നാണ് ഇത് രണ്ട് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നോക്കണ്ടേ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം എയും ബി യുമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രൂപ അക്കങ്ങളുടെ തുക പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ആണോ നോക്കുക നാല് പൂജ്യം നാല് നാല് പൂജ്യം നാല് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും നാലും പൂജ്യം നാല് എട്ടെന്ന് കിട്ടും എട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇടയ്ക്കുള്ളത് രണ്ടും എട്ടും രണ്ടും ഓക്കെ എട്ടും രണ്ടും പത്തെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പത്തിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് ഒരിക്കലും പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ ഇത് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഉത്തരം ഉറപ്പായിട്ട് ഇതായിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് ഒന്ന് ഇടപെട്ടത് മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഏഴും രണ്ടും ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പതാണ് വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിനെ ഉറപ്പായിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കോപ്പറൻ ജോഡി എടുക്കുക അത് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കും ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഏത് വലിയ സംഖ്യയും അതുകൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇക്കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈ നാല് സംഖ്യകളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വലിയ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായ കോപ്രൈൻ ജോഡികൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായ കോപ്രൈൻ ജോഡികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നും പതിനൊന്നും മൂന്നും പതിനൊന്നും അതിൻ്റെ ഉത്സാഹം എത്രയാണ് ഉത്സാഹം ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോപ്രൈമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായ കോപ്രൈൻ ജോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നും പതിനൊന്നും വേറെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ മൂന്നും പതിനൊന്നും എളുപ്പം ആദ്യം മൂന്നും കൊണ്ടാണ് കൂട്ടി നോക്കുക മൂന്നിൻ്റെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നും കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ കഴിയും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് ഒരിക്കലും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ല മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഏഴ് നാല് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് അഞ്ചും പതിനാറ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ല രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് 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 ആറ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ഇത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് സാധിക്കും നോക്കാം ഒന്നിലെ വിട്ട സംഖ്യകൾ നോക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നും അഞ്ച് മൂന്നും ഒന്നും നാല് മൂന്ന് ഒന്ന് വ്യത്യാസം കണ്ടു നോക്കി ഒന്നിലെട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നിലെട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഇവിടെ
അതേ എളുപ്പം അഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാനാണ് അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വന്നാൽ മതി പൂജ്യം അഞ്ചും പൂജ്യം അഞ്ചും വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം അഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ സംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ടോ ആ സംഖ്യകളെ എല്ലാം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് സാധിക്കും നോക്കി നോക്കാം അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുക ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണം ആണോ നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരിക്കലും ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണം അല്ല നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് അഞ്ചും പതിനെട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണമാണ് ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാല് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്നാലും ബാക്കിയും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് പക്ഷെ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് അഞ്ചും ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് പക്ഷേ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള ഉത്തരം നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോട് നിശേഷിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് നമ്മൾ തെറ്റിച്ച് മൂന്ന് കൊണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ചും കൊണ്ടൊന്ന് നോക്കി ചെയ്ത് കളയരുത് തെറ്റ് സംഭവിക്കും ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടിന് മേലെയുള്ള സംഖ്യകൾ കോപ്പറയും ജോഡി കാണുക കോപ്പറയും ജോഡിയിലെ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ വലിയ സംഖ്യയും നിശേഷിക്കാൻ സാധിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ലഘു രീതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വിജയം നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു എപ്പോഴും വിജയം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും